с 20 по 24 стих. So John chapter 4, verse 20 to 24. Our fathers worshipped on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Jesus answered to her, Jesus answered to the Samaritan woman that met him at the well, if we remember the story. Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain or in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship for salvation is of the Jews. But the hour is coming and now is when the true worshippers will worship the Father in spirit and will worship Him in truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is spirit and those who worship Him must worship in spirit and in truth. As we begin to sing the songs, we would like to implore and encourage every one of us to take this time there's two hours that we have to worship God through the songs, through the words that you would see on the screen or the words that you already know. May they come from a heart of understanding. Let us know that those words we are singing to our Father, let it be like a prayer, let it be like a proclamation, let it be like a promise. Let it be like us asking of God to help us worship Him. We understand that worship and in context of the Bible is not just in singing and in dancing, but it's in prayer, in reading of the Word, in the life that we live on a daily basis. But now, today, God has given us an opportunity that uh, we're not going to focus this morning on other aspects of worship. We're going to focus on the music and on song and singing psalms to God and we have the privilege today to put in practice worshipping our father in spirit meaning influenced and assisted by the Holy Spirit and not just by uh, human uh, effort but by the Holy Spirit and in truth knowing who our God is and with that knowledge worshiping him and so we have an opportunity this morning to do this and so I would like us to rise up and for each and every one of us to pray and to ask God help me worship you this morning through the songs through the words that will be coming and by the help of your Holy Spirit reminding me of who you are let us pray church it's very important that you do this by yourself pray and asking as a believer asking God to help you this morning to worship him come on church let us pray and we'd like to encourage us to feel free this morning you can go by the aisles be free to kneel down to raise your hand to even come forward if you if, if you want to to sit to kneel you know to lie down just commune with God commune with your father may these words these songs be an instrument for you to worship him Holy Spirit of God we come before you in all humility and we ask that this time wouldn't be in vain but that you would help us that we will be true worshippers this morning. We will be your church. Anoint all of the songs. Anoint this entire room, oh God. Anoint all of the voices, all of the instruments and the instrumentalists, oh God. Be here in your fullness and in your power. And may this ministration, this service, be in the spirit and in power, oh God. Church, this Sunday is about God. It's about our King. It's about the Father, the Son, and the Holy Spirit. It is not so much about us asking to receive something. No, it's about us giving to God the worship that He deserves. And if He, if He desires to bless and to give something, may that be. But may our focus this morning be Him. May it be Him. 
Lord, help us to make this about you. Bring us to the place of worship, to the proper heart of worship. We pray in your name. Thank you, Father. In the name of Jesus. Amen. Amen.
Church. Good morning again. Are we here? Yeah. Who is here? Yeah. Is Russia here? Yeah. Africa here? Yeah. yeah. Are the Philippines here? Yeah. Hallelujah. As we as we agreed at the beginning, right? Let us be free. Let us be free to worship and commune with God. Amen? So, uh, don't feel so constrained to where you are, where you're seated, or so shy. Let there be an attitude to your worship. Express your worship to God. Be free to lift your hands, to go to the eyes, to come forward, to kneel down, to... Express your worship in your own words, even as the music goes on. Think about what you're singing. Let us think and meditate on what we're singing and express that worship to God. Let us remember the example of David as he was bringing the ark of God back to Jerusalem. And as it were, he lost himself in the presence of God. So let us be free to worship God. Amen. And the Holy Spirit would help us and lead us. Amen. Oh God, who art in heaven, who are be your holy name. Give us today our daily bread. Forgive us, Lord, as we forgive. So, Father, let your kingdom come. Let your kingdom come. Let your will be done. Let your will be done.
Ты достоин, Господь, всей славы. Ты один достоин всей славы. Нет подобных Тебе, мой Царь и мой Бог. Можете присесть буквально на пару минут. Божья любовь абсолютная и совершенная. God's love is absolutely perfect. В Божьей любви невозможно ничего добавить. Well, God's love you can't, it's impossible to add anything to it. Мир любит человека, несмотря на то, что он красивый. Well, the world looks at people, even though they might 
be beautiful, may be rich, may be they are popular, and so on. But God loves, irrespective of the fact that that man might be sinful, maybe he's evil, maybe he, he likes to talk to, to do things, he's selfish. What well, God's love is available to all of us just the same way. But we love God in different ways. Why? Well, I have a very important question for each and every one of us in this place. Well, we speak a lot about God loves towards us. But I want to ask each and every one of us a question. Well, it doesn't matter if you serve in the church or you just come regularly. How much do you love God? How much do you love God? I want us to look at the book of the gospel, John chapter 1. Удивительная история. Well, it's a very uh, nice story. После того, как Иисус воскрес, в третий раз он является к ученикам. Well, after Jesus Christ resurrected, third time he, he appeared to his disciples. Он совершил для них очередное чудо. Well, he did a lot of miracles for them. Они поймали много рыбы. Well, they caught a lot of fish. И вот они сели все вокруг Иисуса трапезы. And then they, 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 they sat around Jesus Christ. И вдруг Иисус задает необычный вопрос одному из учеников. Well, then Jesus Christ asked unusual question to one of the disciples. Петр, Peter, любишь ли ты меня? Do you love me? Да, Господь. Yes, Lord. Через некоторое время. What after several times? Петр. Peter. Любишь ли ты меня? Do you love me? Да, Господь. Well, of course, Lord. Петр, любишь ли ты меня в третий раз, спрашивает Господь. Well, Peter, do you love me? Third time Jesus is asking. Опечалилось сердце Петра. What is the, 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 the heart became sorrowful. Почему Господь спрашивает третий раз? Well, why is God asking me the third time? Нерешительно Петр отвечает, да, well, Господь. Он decided ли Peter, Peter answered, yes, Lord. Почему Иисус ты задаешь этот вопрос Петру? Well, why is Jesus asking this question to Peter? Что изменится от ответа Петра? Well, what would change from the answer of Peter? Иисус, разве ты будешь любить меньше, если Петр скажет, люблю, но немного? Well, would Jesus love you, well, love Peter less if Peter had said, well, maybe a little bit I love you, Lord? Или, может быть, люблю, но не так сильно, как ты? Well, maybe I don't love you as much as you love me. What would Jesus love you less? No. Well, but Jesus knows why he was asking this question. Well, even this, this love it doesn't stop even with, with the fear of death. Well, love that is mixed with betrayal is not love. Если тогда, как ты можешь, не стесняясь, ответить «да»? How could you unshamefully say yes? Если ты знаешь, что ты предан. When you know that you are a traitor. Но Иисус задал этот вопрос не для того, чтобы устыдить Петра. Well, Jesus didn't ask Peter this question just to make uh, Peter be, you know, shy or ashamed. Иисус видел, что Петр любит его, но не настолько, чтобы оставить все и последовать за ним. Well, Jesus knew that Peter loves him, yes, but not as much as to leave everything behind to follow Jesus. Иисус хотел, чтобы жизнь Петра изменилась. Jesus wanted that the life of Peter would change. Мы все знаем, что Петр был очень ревностным в любви. Well, we knew that Peter loves Jesus a lot. Он везде был там, где был Иисус. Well, he went to everywhere Jesus went. Он первый достал меч, когда воины пришли арестовать Иисуса. Well, he was the first person to bring out his sword when people, when people came in to arrest Jesus. Это был один из, из учеников, который говорил, я никогда не предам тебя. He was one of the disciples who said, I would never betray you. Церковь, вы замечаете, как порой это похоже на нас в каждом дне нашей жизни? Well, have you seen how this looked that represents our lives, like every day of our lives? Мы идем и как будто бы с Иисусом. Well, we actually following like we are following Jesus. Но ключевое слово с Иисусом. But the key point is with Jesus. А Иисус хочет быть внутри тебя. But Jesus wants to be inside you. 
И поэтому Иисус задал этот вопрос: любишь ли ты меня? But that is why Jesus was asking this question: Do you love me? Этот вопрос сегодня звучит каждому из нас: любишь ли ты меня? Well, this question is directed to each and every one of us: Do you love me? Любишь ли ты меня? Do you love me? Иисус. Well, yes, Jesus. Однажды. Once. В один из дней. Or one day. Петр сидел в горнице вместе с учениками. Well, Peter was sitting down with all the other disciples. Где у них было преломление хлеба и молитва. Well, they had the just breaking of bread and they were praying. И он в эту минуту вот по человечески. Well, at that point, just humanly speaking. Он осознавал, что он больше второсортный. Он выбыл из учеников Иисуса, потому что он оказался в роли предателя. Well, at that time he felt that he felt human like he just he felt like a betrayer. У него вся жизнь рухнула. Well, everything just collapsed. Every life collapsed. Well, his heart was sorrowful. His heart was in tears. But once, one day, just one day, remember, well, a woman was going to the tomb where Jesus was laid. And they, they saw everything from, from head to toe. There were angels. And the angel was asking, who were you looking for? Well, he, he's not here, he's risen. And the angel said, well, by the way, well, he wants to meet you in Galilee. And look at this. And tell Peter. And, and tell Peter. Когда Петр услышал этот рассказ от женщин, well, when Peter heard this story from these women, даже сложно подумать, что переживал этот человек well, внутри себя. It is difficult to even understand what he was going through, what was going on in his mind. Как мог Иисус снова обратиться к тому, кто предал его? How could Jesus again approach someone who just betrayed him? Дорогая моя церковь. Well, my, my, my dear church. Нашу жизнь изменяет не то, что нас Бог любит. Our life is changed uh, not because our God loves us, but how much we love Him. When, when, when Peter said this word, Jesus, I want to see you, that was the time when Peter's life changed. And Peter began to preach. And then he was filled with the Holy Spirit. Господь ему доверил величайшее служение. And then God gave him a powerful service, um, ministry. Петр больше не остался прежним. Peter's life changed. His life was not the same again. Почему? Why? Потому что он принял любовь Иисуса. Because he accepted, he received the love of Jesus Christ. Друзья мои, есть разница слышать о любви Христовой. There is a difference between hearing about the love. Jesus, son of David, have mercy on us. Иисус говорит, идите к священнику. Well, Jesus told them, go to the priest. While they were going to the priest, they were, they were killed. Only one came back. Do you know who he was? Well, he was a Samaritan. And the other nine were Jewish guys. When they received their healing, well, we're like, well, oh, this, this promise is actually for us already. We are, we're chosen people. Well, a Samaritan who doesn't belong to this Jewish people, he came back to Jesus Christ and he fell towards the and, and, and he thanked Jesus Christ for killing him. And Jesus was asking a very strange question. Where were the other nine? Didn't I cure ten people? Вы думаете, Иисус был озабочен славой для себя? What do you think that Jesus was looking for glory for himself? Иисус знал, что те девять человек. What Jesus knew that those nine people. Соприкоснувшись с Иисусом. When they had an encounter with Jesus. Никогда не изменится. Their life didn't change. И только один. Only one. Который пришел и пал перед Иисусом. That came and fell before Jesus. Его жизнь изменилась навсегда. His life changed forever. 
знаете, так часто происходит и в нашей жизни. Well, this kind of thing happens sometimes in our life. Когда приходит беда. When when bad things happen. Когда приходит отчаяние. When a lot of crazy things happen. Когда тебя предают близкий друг. When people betray you. Когда дети обижают родителей. When children offend their parents. У нас есть осознание проблемы. We understand. We are aware of these problems. И мы бежим к Богу. And we run towards Jesus. И Господь отвечает. And Jesus and Lord hears our prayers. А дальше. And then what? Well, what about the awareness of mercy? Well, there, there's an awareness of miracles. But hallelujah, everything went well. What about the mercy of God? Well, please understand that the mercy of God is not like a, a, a law legislation. What God doesn't have to do anything for us. Господь что-то делает в жизни, потому что Он просто тебя любит. Well, God does things in your life just because He loves you. Я верю, что каждый пришедший сейчас в церковь. I know people will come here today in the church. Однажды Божья любовь, она каким-то образом коснулась твоего сердца. Well, I know that one day, for some reason, that this love of Jesus is going to touch your heart. Но у меня сегодня важный вопрос. But I have one question for you. For me. Для каждого. Or for every one of us. А способен ли ты сегодня? Are you able today? коснуться своей любовью сердца Бога. To take your love and let it reach the heart of God. В ответ на то, что он сделал для тебя. Well, as a response to all he has done for you. И делал до сегодняшнего дня. And he's doing even up till today. Люди ищут счастье на земле. A lot of people are looking for happiness on earth. Оно в Иисусе. But happiness is in Jesus Christ. Оно не просто в Иисусе. But it's not just in Jesus Christ. Это так важно. It's very important. Всегда помнить, что в каждом дне для тебя делает Христос. Well, that you should remember everything that Jesus does for you every day. Ты утром глаза открыл не потому, что ты это смог сделать. Well, you open up your eyes in the morning not because you you are able to do it. Потому что Господь дал тебе эту возможность. Because Jesus gave you or gives you this opportunity. Ты сегодня ходишь своими ногами не потому, что ты смог. Well, today you were walking by your legs not because you you could. Потому что Бог тебе дал. But because God gave you this opportunity. Разве у нас так мало причин для того, чтобы славить нашего Господа? Well, don't we do, do we have just few reasons why we should worship our God? Не потому что у твоего соседа есть больше или меньше, ты смотришь на него. Well, not because your neighbor has more or less when you were looking at him. Пока ты сравниваешь свою жизнь с кем-то, ты никогда не будешь доволен. While you were comparing yourself with someone else, you would never be satisfied. Для того чтобы должен поблагодарить за то, что у тебя есть what сегодня. What you have to thank him for what you have today. Мы зависим от милости, я повторюсь. We depend on the mercy of God. Не, не стоит ли тебе простить своего своего соседа? Well, is it not enough for you to just forgive your neighbor? Да, по человечески ты прав, может быть. Yes, humanly speaking, you were right. Но ведь Господь тебя помиловал. But God forgave you. Родители. Parents. Стоит ли простить детей? Well, it's, it's, it's good to forgive your children. Ведь вас тоже Бог простит. Because God forgives you. Дети. Children. Вы можете смело сказать, я помилован Иисусом. Well, you could boldly say, I forgive you by the love of Jesus Christ. Это намного больше, чем любовь твоего земного отца и матери. What is much more than the love that your earthly parents Fathers have, and mothers have for you. Я бы хотела сейчас, чтобы каждый из нас взял какую-то минуточку. I want that every one of us right now would take a minute. И попытался вернуться. And try to come back. Может быть, каким-то событием в твоей жизни. Maybe some event happened in your life. Которые ты не можешь оставить. That you cannot leave behind. Которые тревожат тебя в этой жизни. That is always. Uh, you're always worried about this life. That does, that does not allow you to fully accept the love of Jesus Christ. This mercy, the, this forgiveness from God. We are going to pray. I will ask you to rise up, please. Нам 
намного важнее, чтобы ты сам молился о себе. What is very important that you pray for yourself by yourself right now. Богу нужен именно ты. What God needs you. Но если ты с чем-то не можешь справиться сегодня. But if you cannot uh, do it by yourself today. Мы сегодня все здесь для того, чтобы молиться друг за друга. We are all here today to pray for one another. Поднимай свои руки к небесам, ищи Господа you всем li- сердцем и душой. You lift up your hands towards the heaven with all your heart. Если ты нуждаешься в молитве, выходи вперед. If you need prayers, you can come forward. Помни, что Господь милосердный. Just remember that God is a merciful God. И он сегодня тебе спрашивает, задает любишь ли ты меня? And today is asking you, do you love me? Пусть твой ответ будет смелым, да, Господь. Let your answer be a resounding yes. And today you can tell God, God, I want to see you with me. Hallelujah.
Lord, will lift her high in this place. As the church, Lord, will lift you high, Lord. Let no God take your place in our lives, Lord. Let nothing take your place in our lives. If there is anything in your life that is more important to you than God, that is an idol, this is the time to lay it at the altar, to make a commitment before God that no other shall be before him in your life. No other gods before you in this church. No man can take your place, God. Hallelujah. All our trophies we lay before you. Single belief. Oh, believe.
glorious God. Yes. Amen. Amen, church. You may take your seat again or you may stand or whatever you feel like doing. For about 10 minutes and I'll be done. Um, when God laid on our hearts to, to have worship services um, in the beginning in the beginning he literally showed me exactly what he wanted us to say and he said I was going to talk about it он от начала буквально показал мне что он хочет сказать и он сказал мне, что он будет об этом говорить. Я сказала, нет, я, я расстроена, я не буду говорить, пусть кто-то другой это делает. Но но он все равно нашел меня и дал мне это слово. Он говорит о любви Божьей. И это слово, где бы ты ни находился, оно найдет тебя. Um, church, Я сразу же поняла, что нам необходимо говорить о том, что составляет а, тему наших богослужений. Любим Бога и ближнего своего. Um, I love the fact that Natasha just talked about loving God. Наташа говорила об этом, о том, как мы любим Бога. And we accept His love. И как мы принимаем Его любовь. And the next part of that is making his love known. Есть и вторая часть в этом, это доносить его любовь другим. The greatest commandment that God gave us is in the book of Matthew chapter 22 verse 37 to 39. Величайшее поручение нам оставил Бог, и оно записано в Евангелии от Матфея 22 глава с 37 по 39 стихи. It says love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. Там говорится, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей силой твоей и всем разумением твоим. And the second is like it, love your neighbor as yourself. И вторая заповедь подобна этой, возлюби ближнего своего, как самого себя. Literally, your neighbor is anybody who is not you and God. Everybody else falls into that bracket of your neighbor. Действительно составляет, кто а, круг наших ближних. Это все, кроме тебя и Бога. Все вокруг тебя – это ближние. So, the of is my и поэтому президент России – это мой ближний. Люди здесь в хоре – они ближние мои. Мой папа и моя мама. My pastor. Мой пастор. Whoever it is that is not God and me, that is my neighbor. Все, все являются моими ближними. Все, кто be like your neighbor. Он не говорит, чтобы нам нравился ближний. Or just be cool with your neighbor. Он не говорит, чтобы мы были приятны своему ближнему. He doesn't say mind your business and let them mind theirs, and you all just kind of work together and don't fight. Он не говорит, делай свое дело, пусть он ближний сделает свое, и где-то вы пересечетесь. Бог говорит, люби, целенаправленно, осознанно люби. И Он зовет нас любить именно той любовью, которую мы принимаем от Него. Мы принимаем от Него. And then he says, love the Lord your God, which is your God, which is the beginning. He says, love your love the beginning. He says, love, your, love, your, love the Lord your God with all your heart. Итак, люби Господа Бога твоего всем сердцем своим. 
And just because he's God does not mean now we should love him a little less. И только потому, что он Бог, не означает, что мы можем или должны как-то меньше его любить. It's the same love. Это та же самая любовь. What happens when we love? Что происходит, когда мы любим? He shows us in 1 Corinthians chapter 13 verse 47. Нам явлено это в Священном Писании, в Первом Послании Коринфянам, в 13 главе. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. Там говорится, что любовь долго терпит, она милосердствует, она не завидует и не гордится. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it does not easily get angered, it keeps no record of wrongs. Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла. Любовь не радуется неправде, но сорадуется истине. Она всему верит, всего надеется и все переносит. Now God knows, in His infinite wisdom, He knows that it's impossible for us in our human nature to love that kind of love. И Бог, конечно, знает, что нам по природе человеческой невозможно вот таким образом любить. And yet He doesn't change the command or soften it down. И тем не менее Он свою заповедь не смягчает и не меняет. In fact, he calls us to love him with the greatest evidence, the greatest show of love that there is. На самом деле, он призывает нас еще больше любить, являть эту любовь в большей мере. And that is the love that Jesus showed, to lay down your life for the one you love. Чтобы мы способны были на любовь Иисуса, который положил жизнь свою за возлюбленных. Some people have had to die. Some people are still dying daily, physically, for the love of Christ. Некоторые люди вынуждены были положить свою жизнь. Они буквально умирают и сегодня ежедневно за Христа. But we who are here now have not yet been asked to do that. Но мы здесь присутствующие, к нам пока не было такой просьбы. He is asking us. To lay down our lives symbolically. Но он просит, чтобы мы все равно клали свою жизнь каждый день символически. The book of Romans chapter 12 verse 1. В послании к римлянам написано. Therefore, I beseech you, dear brethren, in view of God's mercy, to offer yourselves as living sacrifices. В двенадцатой главе первым стихом. Итак, братья, я прошу вас Принести жертву, живую, святую и благоугодную Богу. Holy and acceptable to God, this is your reasonable act of worship. Святую и благоугодную Богу. Это есть разумное служение ваше. And this is why God is asking us to surrender and to lay down our life. Именно поэтому Бог приглашает нам смириться пред Ним и принять Его жизнь. Когда мы умираем для себя, и когда мы плотские свои желания оставляем, your body becomes just a vessel. наше тело становится сосудом. Just a vessel. Просто сосудом. И когда Бог видит ваше сердце, и Он видит, что вы просто vessel. И Бог видит твое сердце, и Он видит, что ты просто сосуд для Него. И Он начинает себя самого изливать в тебя. Love, и поскольку Бог есть любовь, Он начинает любить через тебя. Но тебе нужно оставить свое самого себя отложить свой венец себя Богу 
so that he can fill you with himself. Для того, чтобы он мог наполнить тебя собой. And fulfill that promise, that that commandment that he gave you. He can do it through you. И он исполнит эту заповедь, данную тебе. Он сможет любить ближних твоих через тебя. When his spirit fills you, you will learn how to be patient with that roommate that doesn't know how to wash dishes. Когда дух его присутствует в тебе, ты будешь любить твоего друга по комнате, который не моет за собой посуду. You will be able to forgive that person that hurt you deeply and bitterly. Ты будешь уметь простить того человека, который обидел тебя глубоко в сердце. Ты будешь знать, как почитать своих родителей и старших людей и всех начальствующих. You will learn how to give. Ты научишься отдавать. Or to the beggar on the street, you will learn how to отдавать не только в церкви. Ты научишься благословлять, давая своим друзьям или нищим на улице. You will learn how to walk away and turn the other cheek in situation where you would rather hit the person back. И ты научишься уйти от ссоры именно в тот момент, когда тебе захочется нанести ответный удар. He will teach you how to love. Он научит тебя любить. I'm gonna ask that we stand again. Я хочу пригласить нас всех встать. I'm sure that while God was saying what He needed to say, я уверена, что Бог, когда Он говорит к нам, a name or a face came to your mind who you have found very difficult to love. И тебе на ум пришло имя или лицо встало перед тобой того ближнего человека, которого тяжело любить. But God is not saying, okay, fine, just like them. He's saying, surrender yourself to me. Но Бог не говорит, ну, хоть пусть он понравится тебе. Нет, Бог хочет, чтобы ты себя подчинил Ему. Let go of who you are and let me fill you with my spirit. Отрекись самого себя и дай исполнить тебя моим Духом, говорит Господь. And let me love through you. Позволь мне любить через тебя. Take the next two minutes and confess the fact that you have not been able to love. He sees it. Используй две минуты, которые есть у нас, для того, чтобы просто исповедовать твою любовь. Он видит ее. And he says, surrender. Just surrender. Он видит тебя, и он говорит: просто смирись. I will fill you up. Подчинись. Я наполню тебя. Я наполню тебя собой. Allow me to love through you. Позволь мне любить через тебя.
Amen. Amen. How many of you were able to touch God's heart today? Because that was the purpose of today's service. Amen. Were you able to hear from God? I pray that you will continue living in his love. Loving him and making his love known. Amen. Amen. You may have your seat. Simon, video. <laughs> <laughs> 